ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் தமிழ் பேசுகிறேன் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா யூனிட் ஒன் பொயட்ரியில் வந்து யூனிட் ஒனில் வந்து லவ் சைக்கிள் லவ் சைக்கிள் வந்து எழுதுனது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா சின்னுவாஜ்பி ஸோ இந்த வீடியோ வந்து கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிக்கும்னு நம்புகிறேன் ஏன்னா இந்த வீ இதில் வந்து லவ் சைக்கிள்னு ஒன்றே நீங்கள் நினச்சிருக்கலாம் ரெண்டு பர்சன் இல்லை ரெண்டு ஒரு ஹியூமன்ஸ்க்கு வந்து லவ் நடக்க போகுது அப்படின்ட்டு ஸோ அது கிடையவே கிடையாது இப்போ நம்ம இந்த வீடியோவில் வந்து ஒரு எர்த் அந்த இந்த உங்களுக்கு அந்த இப்போ நான் அந்த அந்த நான் இப்போ சொல்லிகிட்ருக்கேன் பார்த்தியா அதுலேயே வந்து தெரியுது பார்த்தியா அந்த இமேஜஸ்லேயும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் மேலே இருக்கிறது வந்து சன் கீழே இருக்கிறது வந்து எர்த் ரெண்டு பேருக்கும் நடக்கிற அந்த ஒரு லவ் அன்கண்டிஷ்னல் லவ் அது வந்து எப்படி வந்து வருது அப்படின்றது வந்து சின்வாஜ்பி வந்து ஒவ்வொரு ஸ்டாண்ட்ஸா வயசாக எப்படி சொல்லியிருக்காரு அப்படின்றது தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஏன் இந்த லவ் சைக்கிள் போய் வந்து தமிழ்நாடு ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் காலேஜில் இருக்கிற எல்லா ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ்லேயும் வந்து இந்த சிலபஸ் மாற்றிட்டாங்க இல்லையா அதில் வர யூனிட் ஒன்றில் வர ஃபோர்த் டாபிக் தான் அது ஸோ நிறைய சப்ஸ்கிரைபர் வந்து கேட்டுகிட்டே இருந்தீங்க லவ் சைக்கிள் போடுங்க போடுங்கன்ட்டு இன்றைக்கி போட்டுறேன் ஸோ இந்த என் சேனலுக்கு வந்து புதுசாக வந்திருந்தீங்கன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு இந்த பெல்லைக்கான் பட்டனை கிளிக் பண்ணிவிடுங்க தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் யுவர் லவ் அண்ட் சப்போர்ட் கீப் சப்போர்ட்டிங் மை சேனல் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபஸ்ட்டு சின்வாஜு பற்றி ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன் சொல்லிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நான் கதைக்கு போகிறேன் ஓகே சின்வாஜ்பியை பற்றி ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன் வந்து சொல்லிடுறேன் ஸோ சின்வாஜ்பி வந்து சிக்ஸ்டீன் நவம்பர் நைன்டீன் தேர்ட்டியில் வந்து பிறகுறாரு அப்புறம் டுவெண்ட்டி ஃபஸ்ட் மார்ச் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீனில் வந்து இறந்துடுறாரு ஸோ ஹி வாஸ் அ நைஜீரியன் நாவலிஸ்ட் பாயட் அண்ட் கிரிட்டிக் ஹூ இஸ் ரெக்கார்டட் அஸ் அ சென்ட்ரல் ஃபிகர் ஆஃப் மாடர்ன் ஆஃப்ரிக்கன் லிட்ரேச்சர் ஸோ ஆஃப்ரிக்காவில் பிறந்த ஒரு இம் ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான ஆத்தர்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஸோ இவர் வந்து ஒரு நை நைஜீரியனில் பிறந்தனால நைஜீரியன் நாவலிஸ்ட்டுன்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இதே நீங்கள் சப்போஸ் இந்தியாவில் பிறந்திருந்தால் இந்தியன் நாவலிஸ்ட்டுன்னு சொல்லுவோம் ஸோ போயமும் எழுதியிருக்காரு இவர் வந்து ஒரு பாயட்டும் கூட நாவலும் நிறைய எழுதியிருக்காரு ஸோ இவர் வந்து ஆஃப்ரிக்கன் லிட்ரேச்சரில் வந்து ஒரு பெரும் ஒரு மா ஒரு மாடலாக இருந்திருக்காரு மற்ற நா ரைட்டர்ஸ்க்கு எல்லாத்துக்குமே ஹிஸ் ஃபஸ்ட் நாவல் அண்ட் மேக்னம் ஓப்பர்ஸ் திங்ஸ் ஃபால் அஃப் அவுட் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி எயிட்டில் வந்து ரிலீஸ் ஆகிருக்கு ஸோ இதுதான் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நாவல் ஆஃப்ரிக்கன் லிட்ரேச்சர் மட்டும் இல்லை வேர்ல்டு லிட்ரேச்சர் எல்லாத்துலேயுமே ஸோ த திங்ஸ் ஃபால் அஃப் அப்பார்ட் அப்படின்றது வந்து இவரோட பெஸ்ட் மாஸ்டர் பீஸ் நாவல்னு சொல்லி சொல்லலாம் இது நைன்டீன் ஃபிஃப்டி எயிட்டில் வந்து பப்ளிஷ் ஆகிருக்கு ஸோ ஆக்குபைஸ் அ பொவைட்டல் பிளேஸ் இன் ஆஃப்ரிக்கன் லிட்ரேச்சர் அண்ட் ரிமைன்ஸ் த மோஸ்ட் வைட்லி ஸ்டடிட் translated and read african novel african novel le vande the things fall apart tha things fall apart abindra novel tha vande nariya translate a irukku nariya publish a irukku nariya vande famous a irukku solli solranga seri so, things fall apart and the novel vande na vande trb idula vande na potirken so and the novel padikkirunu nenai seina kile description la link kudukuren padichukonga super a irukku and the story so along with அலாங் வித் திங்ஸ் ஃபால் அப்பார்ட் ஹெஸ் நோ லாங்கர் அட் ஈஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நாவல் எழுதியிருக்காரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுல அது பப்ளிஷ் ஆயிருக்கு அண்ட் ஆர் ஆஃப் காட் அது வந்து நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபோரில் வந்து பப்ளிஷ் ஆயிருக்கு இது வந்து ஒரு கம்ப்ளீட் ஆஃப்ரிக்கன் ட்ரையாலஜின்னு சொல்லலாம் இது எதுனா திங்ஸ் ஃபால் அஃபார்ட் நோ லாங்கர் அட் ஈஸ் அப்புறம் ஆர் ஆஃப் காட் அப்புறம் லேட்டர் நாவல்ஸ் இன்க்ளூட் அ மேன் ஆஃப் த பீப்புள் அண்ட் ஆந்தலின்ஸ் ஆஃப் த சவானா இதுவும் வந்து பப்ளிஷ் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி சிக்ஸில் வந்து மேன் ஆஃப் பீப்புள் பப்ளிஷ் ஆகிருக்கு அப்புறம் வந்து ஆந்தலி ஆந்தலிஸ் ஆஃப் த சவானா வந்து நைன்டீன் எயிட்டி செவனில் வந்து பப்ளிஷ் ஆகிருக்கு இந்த வெஸ்ட் ஹச்பி இஸ் ஆஃபன் ரெஃபர் டு அஸ் த ஃபாதர் ஆஃப் ஆஃப்ரிக்கன் லிட்ரேச்சர் ஆல் தோ ஹி விகோரஸ்லி ரிஜெக்டட் த கேரக்டரைசேஷன் ஸோ இந்த சின்வா ஹச்பி வந்து நிறைய பேர் வந்து இந்த ஏசி ஹச்இ பிஇ அவரோட நேமை வந்து ப்ரொனன்சியேஷன் பண்ணுறது தப்பாக ப்ரொனன்சியேஷன் பண்ணியிருப்பீங்க பட் அவரோட உண்மையான கரெக்டான ப்ரொனன்சியேஷன் வந்து சின்வா ஹச்பி அப்படி தான் நம்ம வந்து ப்ரொனன்சியேஷன் பண்ணணும் ஸோ இவர் வந்து ஃபாதர் ஆஃப் ஆஃப்ரிக்கன் லிட்ரேச்சர்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஓகேங்களா சரி வாங்க நம்ம அந்த லவ் சைக்கிள் அப்படின்ற போயம்குள்ளே வந்து போயிடலாம் அதில் என்னென்ன சொல்கிறாங்க ப்ளஸ் வந்து அந்த பூமிக்கும் அந்த ஏத்துக்கும் எப்படி லவ் வந்து சூப்பராக போயிட்டுருக்கு அப்படின்றத வந்து நம்ம இந்த இதில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ
ஸோ இந்த இடத்துல வந்து அட் டான் ஸ்லோலி த சன் வித் ட்ராஸ்ன்னு இருக்கு இல்லையா வித் ட்ராஸ்னா திரும்ப பெறுறது ஹிஸ் லாங் மிஸ்டி ஆர்ம்ஸ் ஆஃப் எம்ப்ராஸ்ன்னு இருக்கு இல்லையா அந்த மிஸ்டி அப்படின்றது வந்து மூடு பண்ணி எம்ப்ராஸ் அப்படின்றது வந்து தழுவுறது தழுவுறதுன்னு உங்களுக்கு தெரியும் ரைட்டா இதில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா தமிழில் வந்து சொல்லியிருக்கேன் பாங் பாருங்கள் அதிகாலையில் அட் டான் அப்படின்னா ஸ்லோலி அதிகாலைன்னு அர்த்தம் அந்த சன் ரைஸ் ஆ ரைஸ் ஆகும்ல அந்த டைம் ஸ்லோலி த சன் வித் ட்ரா ஹிஸ் லாங் மிஸ்டி ஆம்ஸ் அப்படியே மெதுவாக தன்னுடைய பொற்கரங்களை பூமியில் பரப்பி அந்த மிஸ்டின்னு சொன்னேன் இல்லையா மூடு பண்ணி மூடு பண்ணி மூடு பணியை விளக்குகிறான் அதாவது அப்படியே காலையில் அப்படியே மெதுவாக உது உதிச்சு அப்படியே அந்த மூடு பணியாக இருக்கும்ல அந்த ஃபைவ் டு சிக்ஸ் ஓ கிளாக் அதை அப்படியே அவனோட சன் ரைஸால் பொற்கரங்களால் அப்படியே விளக்குறானா அப்போது சூரியனும் பூமியும் தற்போது மகிழ்ச்சியான காதலர்கள் அப்படியே காலங்காத்தால் சன் ரேஸ் அந்த மூடு பணியை ஒதுக்கிட்டு வந்து சன் அப்படி பூமி மேலே படும்போது ரெண்டு பூமி ப்ளஸ் சன் ரெண்டு பேருமே ஹாப்பி லவர்ஸ் ஆயிடுறாங்க இதுதான் வந்து ஃபஸ்ட் ஸ்டான்ஸாவோட எக்ஸ்ப்ளனேஷன் செகண்ட் ஸ்டான்ஸாக போயிடலாம் செகண்ட் ஸ்டான்ஸாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹூஷ் எக்ஸன் லீவ் நோ ஆஃப்டர் டேஸ்ட் nor slush of love's confusion yet perfumed in dew drop fragrance wakes adavadhu in the second stanza la enna na toughest word irukko adukulla tamil solittu me tamil enna solranga nu solirren and the whose excessions irukku liya excessions ku and meaning vandu ulaippu after taste na suvachadhukku apram ஷ்ளஷ் அப்படின்னா சேரு சகதின்னு சொல்லி சொல்கிறோம்ல அந்த மாதிரி இருக்கிற ஒரு இது கம்ப்யூஷன் கம்ப்யூஷன் அப்படின்னா எரிக்கிறது சுட்டு எரிக்கிறது டியூ ட்ராப் அப்படின்றது வந்து பனித்தொழி ஃப்ராக்ரன்ஸ் அப்படின்றது வந்து நறுமணம் அதாவது குட் ஸ்மெல்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம்ல அது வந்து ஃப்ராக்ரன்ஸ் ஸோ இந்த செகண்ட் ஸ்டாண்ட்ஸால் என்ன சொல்கிறாங்கிறத தமிழில் சொல்கிறேன் ஸோ என்ன தான் வந்து அவங்க ஹாப்பி லவர்ஸாக இருந்தாலும் ஹூ செக்ஷன் லீவ் நோ ஆஃப்டர் டேஸ்ட் நார் லஸ் ஆஃப் லவ்ஸ் கம் கேம்ப்யூஷன் அவங்களோட காதல் வந்து அந்தளவுக்கு உணர்ச்சி பூர்வமாக இல்லை இப்போதும் அந்த பனித்துளியின் வாசம் அதாவது எர்த் பர்ஃப்யூம்ட் இன் டியூ ட்ராப் ஃப்ராக்ரன்ஸ் வேக்ஸ் அதாவது இப்பொழுதும் அந்த பனித்துளியின் வாசம் வந்து ஒரு உற்சாகத்தை வெளிப்படுத்தி கொண்டே இருக்கிறது அந்த சன் வந்து என்ன தான் ஒதுக்கிட்டு வந்து பூமி மேலே பட்டு ரெண்டு பேரும் ஹாப்பி லவர்ஸாக இருந்தாலுமே அவங்க அது வந்து அந்தளவுக்கு அவங்க உண் உணர்ச்சி பூர்வமாக அவங்களோட லவ் இல்லை இப்போயுமே அந்த சன் பட்டதுக்கப்புறமே வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த பனித்தொழியோட வாசம் வந்து ஒரு உற்சாகத்தை வெளிப்படுத்தி கொண்டே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க இதுதான் வந்து செகண்ட் ஸ்டாண்ட்ஸா இப்போ வந்து தேர்ட் ஸ்டாண்ட்ஸா தேர்ட் ஸ்டாண்ட்ஸா டு விஸ்பர்ஸ் ஆஃப் சாஃப்ட் ஐட் லைட் later he will wear out his temper blowing the vast acres of heaven and take it in the toughest word la na vandu meaning solren third stanza la first vandu the whispers nu irukla whispers na munu munukiradhu ragasiyama pesuradhu blowing appdin nandradhu vandu ulugiradhu vast appdin nandradhu vandu parandu virindhan solluvom la paranda பறந்து விரிந்து இருக்குன்னு சொல்லி சொல்லுவோம்ல அது ஏக்கர்ஸ் அப்படின்னா உங்களுக்கே தெரியும் ஒரு நிலத்தோட க ஒரு குறிப்பிட்ட மெஷர் பண்ண ஒரு ஏரியா சரிங்களா இதுதான் வந்து இந்த இடத்துல கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதோட தமிழ் மீனிங் என்னன்றதை பார்த்தோம் அதிகாலையில் சூரிய ஒளி மென்மையாக இருக்குமா அதாவது அதிகாலையில் சூரியன் உரிக்கும் போது ரொம்ப மென்மையாக தான் இருக்குது ஆனாலும் நேரம் அதிகமாக அதிகமாக வந்து த வெப்பத்தை வந்து பூமியின் மேலே உஷ்ணத்தை பரப்பிக்கிட்டே இருக்கான் நேரம் அதிகமாக அதிகமாக பார்த்தீங்கன்னா உஷ்ணத்தை பரப்பிக்கிட்டே இருக்கான் அந்த அதுதான் அந்த அந்த சாஃப்ட் ஐட் லைட் லே ஃபஸ்ட்டு வந்து உதிக்கும் போது ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்குது அப்புறம் வில் வியர் அவுட் ஹிஸ் டெம்பர் ப்ளோஃபிங் அண்ட் வேஸ்ட் ஏக்கர் ஆஃப் ஹெவன் அண்ட் டேக் இட் என்ன தான் வந்து காலையில் சாஃப்டாக இருந்தாலும் மதிய ஆக ஆக என்ன ஆகுது பூமி வெப்பம் அதிகமாக அதிகமாக ஹீட்டும் அதிகமாகுது பயங்கரமான ஹாட்டாக இருக்குது நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபோர்த்து ஸ்டாண்ட்ஸா அவுட் ஆஃப் ஹேர் இன் பேர்னிங் டாட்ஸ் ஆஃப் ஆங்கர் லாங் அக்யூஸ்டோம்ட் டு சச் கேப்ரைஸ் ஷி வெயிட்ஸ் பேஷன்ட்லி அதாவது இதில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஸ்டாண்ட்ஸ் ஆஃப் ஃபோரில் டஃபஸ்ட் வேர்டுக்கு மீனிங் சொல்லிடுறேன் 
டாட்ஸ் டிஏஆர்டிஎஸ் டாட்ஸ் அப்படின்னா அதாவது அவுட் ஆஃப் ஹேர் இன் பேர்னிங் டாட்ஸ் ஆஃப் ஹேங்கர்னு இருக்குல்ல அதில் டாட்ஸ் அப்படின்னா சடன் மூமெண்ட் சடன் மூமெண்ட்ஸ் சொல்லி சொல்கிறேன் அது லாங் அக் அக்கஸ்டம்டு அக்கஸ்டம்டு அப்படின்றது வந்து பழக்க வழக்கமான இப்போ ஆக்சுவலி எல் இது வந்து ஒரு பழக்கமாக நடந்துக்கிட்டே இருக்கிறதுன்னு சொல்லுவோம்ல அது அப்புறம் வந்து டு சர்ச் கேப்ரைஸ் கேப்ரைஸ் அப்படின்றது வந்து ஏறுமாறானு சொல்லி ஏராளமான ஏறுமாறானு சொல்லி சொல்லுவோம்ல அது ஸோ ரீஸ்டோர் அப்படின்றது வந்து டு ரிட்டன் திரும்ப பெறுறது மெலோனஸ் அது வந்து அடுத்த ஸ்டாண்ட்ஸ் எல்லாம் வருது அது அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் ஸோ இந்த ஃபோர்த் ஸ்டாண்ட்ஸாக தமிழ் மீனிங் வந்து பார்த்துடலாம் ஸோ மதிய நேரம் வந்து நான் சொன்னேன் இல்லையா காலையில் கொஞ்சம் சாஃப்டாக இருக்கும் மதியம் ஆக ஆக ரொம்ப டெம்பர் ஆகணும் மதிய நேரம் உடலை எரிக்கும் சூரியனின் கதிர்கள் வந்து பூமிக்கு கோபத்தை உண்டாக்குது பயங்கரமான ஒரு கோபத்தை வந்து அதான் டாட்ஸ் ஆஃப் ஆங்கர்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இல்லையா சடனாக அந்த பூமி வந்து வெப்பம் அதிகமானோடனே பூமி வந்து சரி சாரி சூரியனோட வெப்பம் அதிகமானோடனே பூமி வந்து பயங்கரமாக கோவப்பட்டுருது கோவப்பட்டதுக்கப்புறம் அது என்ன தான் கோபமாக இருந்தாலும் பூமி வந்து பொறுமையாக அந்த சன் வந்து அவனோட ஹார்ட்டை வந்து ஏற்றுக்கிறது ஏன்னா ரெண்டு பேரும் லவ்வர் ஆச்சு ஏன்னா தான் ஸ்டார்டிங் ஆனால் சூரியன் கேட்கல இல்லையா சூரியன் நான் காலையில் லூ காலையில் உதிச்சா அந்த பனி துளியை விளக்கிட்டு நான் உதிக்கும் போது மட்டும் உனக்கு வந்து நல்லா இருந்தது இப்போ நான் மதிய டைமில் உனக்கு வெப்பத்தை கொடுக்குறேன் அப்போ மட்டும் கோவப்படுறேன்னு சொல்லி திரும்ப கோவப்பட்டு ரெண்டு பூமிக்கும் சூரியனுக்கும் சண்டை வந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணுறது லவ்வர்ஸ்க்குள்ள அதனால் பூமி வந்து அந்த வெப்பம் என்ன தான் அதிகமாக இருந்தாலும் நம்ம பொறுமை காத்துக்கலாம்னு சொல்லிட்டு அமைதியாக இருக்கா தலைவி சரிங்களா இந்த இடத்துல வந்து பூமியை வந்து ஒரு பெண்ணாகவும் சூரியனை வந்து ஒரு ஆணாகவும் வந்து போர்ட்ரேட் பண்ணியிருக்காரு நம்ம சின் வாஜ்பி இதுதான் வந்து ஃபோர்த் ஸ்டாண்ட்ஸா ஃபிஃப்த் ஸ்டாண்ட்ஸில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தோம் ஓகே ஃபிஃப்த் ஸ்டாண்ட்ஸில் வந்து ஃபார் ஈவினிங் வென் தாட்ஸ் ஆஃப் அனதர் நைட் வில் ரீஸ்டோர் ஹிஸ் மெலோனஸ் அண்ட் ஹெர் பவர் ஓவர் ஹிம் இதில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ரீஸ்டோர் அப்படின்றது திரும்ப பெறுறது மெலோனஸ் அப்படின்றது வந்து அதாவது சியர்ஃபுல்லாக ரிலாக்ஸாக இருக்கிறது ஒரு ஒரு ஃபீலிங் ரிலாக்ஸேஷன் வச்சுக்கோங்களேன் அதுதான் ஸோ இந்த இடத்துல வந்து இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஃபிஃப்த் ஸ்டாண்ட்ஸால் என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பாப்போம் அதை நான் சொன்னேன் இல்லையா என்ன தான் வந்து மதிய டைமில் வெயில் அடித்தாலும் பூமியே அமைதியாக இருக்குன்னா அதுக்கு ரீசன் வந்து அதுக்கு காரணம் தன் காதலன் சூரியன் மாலை நேரத்தில் தன் வெப்பத்தை குறைத்து கொள்வான் பின்பு இரவு நேரத்தில் தன்னுடைய ஒளி மென்மையான குளிர்ச்சியாக பிரதிபலிக்கும் காலையில் கொஞ்சம் பனியை விளக்கி விட்டு ஹீட் பண்ணி ஹாக் லைட் ஹீட்டில் இருந்து லவ் வருது திரும்ப மேலே பன்னெண்டு மணிக்கு மேலே ப்ளஸ் நாலு மணி வரைக்கும் பயங்கரமாக ஹீட் ஆகி கோவப்படுறா ப்ளஸ் அமைதியாகிடுறான் ஏன் அமைதியாகிறா அந்த பூமினா திரும்ப அந்த ஆறு மணிக்கு மேலே திரும்ப என்ன நிலைக்கு வந்துடுவான் சூரியன் அப்படியே கூல் டவுன் ஆகி மெலோ டவுன் ஆகி கூலிங் ஆகிடுவான் அதனால் கொஞ்சம் அந்த வெப்பத்தை வந்து தாங்கிக்கிறா தலைவி ஸோ அப்போது பூமியில் தன்னுடைய சக்தியை அவன் மீது செலுத்தி அவனை ஆட்கொள்வாள் இது அன்றாடம் சூரியனுக்கும் பூமிக்கும் நிகழும் ஊடலாகும் இதுவே அவர்களின் உண்மையான காதலாகும் ஸோ இது வந்து டெய்லி ரொட்டீனாக நடந்துக்கிட்டு இருக்கிறது தான் அப்போது இந்த பூமி வந்து தன்னுடைய சக்தியாக அந்த இருட்டானோடனே சூரியன் ஆறு மணிக்கு மேலே மறைஞ்சதுக்கப்புறம் தன்னுடைய சக்தி ஃபுல்லாக பூமி மேலே பரப் பூமி வந்து சூரியன் மேலே பரப்பிட்டு எர்த்து வந்து சன் மேலே பரப்பிட்டு அவங்க அவங்கள வந்து ஆட்கொள்கிறாங்க ஹக் பண்ணிக்கிறாங்க நல்லா அவங்களோட லவ் ஊடலும் வந்து நாங்கள் நிகழுது ஸோ இது அன்றாடம் டெய்லியும் நடக்கிற சூ பூமிக்கும் சூரியனுக்கும் நடக்கிற ஒரு ஊடல் காதல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லணும் இதுதான் வந்து ட்ரூ லவ் சிம்பிள் சின்ன வாஜ்பி என்ன சொல்கிறாருன்னா ஃபஸ்ட்டு ஸ்டாண்ட்ஸாலேருந்து லாஸ்ட் ஸ்டாண்ட்ஸாக வரைக்கும் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டாண்ட்ஸால் வந்து சூரியன் வந்து மெதுவாக அந்த பனித்துளியை விலக்கி சூரியன் அந்த பூமி மேலே அந்த கதிர் வீச்சு பட்டோன்னே அப்படியே ஒரு அப்படியே சூப்பராக சாஃப்டாக ஒரு லவ் உருவாகுது ஹாப்பி லவ்வர்ஸாக இருக்காங்க நேரம் அதிகமாக அதிகமாக பகலில் போனோடனே அவங்களோட சன் வந்து பயங்கரமாக ஹீட்டாக இருந்தாலும் அவள் வந்து கோவத்தை வந்து அடைக்கிறா என்னடா அவளை ஹீட் கொடுக்குறான்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் மதியானம் மத்தியானம் போது திரும்ப சாயங்காலம் திரும்ப நைட் வந்ததுக்கப்புறம் பூமி வந்து குளிர்ச்சியாகி அவனை ஃபுல்லாக சூரியனை ஃபுல்லாக ஆட்கொண்டு ஊடல் நிகழுது இது வந்து டெய்லியும் அந்த லவ்வர்ஸ்க்குள்ளே நடக்கிற ஆக்ஷன்ஸ் ப்ளஸ் லவ் இதை வந்து சூப்பராக ஒரு டேயில் நடக்கிற ஒரு விஷயத்தை வந்து சன்னுக்கும் மூணுக்கும் நடக்கிற அந்த சன்னுக்கும் எர்த்துக்கும் நடக்கிற அந்த லவ் வந்து சூப்பராக சின் வாஜ்பி வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காரு கண்டிப்பாக இந்த போய் வந்து உங்களுக்கு பிடிக்கும்னு நம்புகிறேன் இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிச்சிச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள்